ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുറേ നാളായി ഞാനിപ്പോൾ പുഡിങ് റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഒരു മൊഞ്ചത്തി പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ വിരുന്നുകാരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും പിന്നെയും പിന്നെയും അവർ ഇത് ചോദിച്ച് കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം നെയ്യിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വയറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് മെൽട്ടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി തന്നെ ധാരാളമാണ് അതിന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൈനാപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആപ്പിളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എടുക്കുക പഴമുണ്ടെങ്കിൽ പഴം എടുക്കുക ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് നന്നായി ഒടഞ്ഞു വരണം ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പൈനാപ്പിൾ ജെല്ലിയൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് ആ ഒരു മണം അതിൻ്റെ ഒരു മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പം അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പത്ത് ഗ്രാം വെയ്റ്റുള്ള ചൈന ഗ്രാസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ അധികവും പുഡിങ്ങിന് ഓവറായി ചൈന ഗ്രാസോ അതുപോലെ തന്നെ ജലാറ്റിനോ ചേർക്കാറില്ല ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ചൈന ഗ്രാസേ ചേർക്കാറുള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് അധികം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പാക്കറ്റിലാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ പകുതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണേലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് നേരെ പകുതിയായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് അഞ്ച് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജലാറ്റിനാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ജലാറ്റിൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് അതേപോലെ പാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചൈന ഗ്രാസിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് സോക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്
പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പൈനാപ്പിള് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പുഡിങ്ങിനാവുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർക്കുക എങ്കിലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പുഡിങ്ങിനാവുമ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളത്തോട് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് വേഗം അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പം മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് കൈ ഇളക്കാതെ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും പാടില്ല കുറേശ്ശെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ തിളച്ച ചൈന ഗ്രാസും നമുക്കിതിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം പകുതി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിൻ്റെ ചൂടും ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ചൂടും ഒരേ അളവിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം അത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല രണ്ടിൻ്റെ ചൂട് ഒരേ നിലയിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരൂ അപ്പോൾ പാല് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് എന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കണ്ടൂ എന്നിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പകുതി മാത്രമേ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി അടുത്ത ഇതിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു ട്രിപ്പിൽ തന്നെ ഫുൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് അട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പൈനാപ്പിള് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈനാപ്പിള് കൂടി കിട്ടുന്ന കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പോരാത്തതിന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിള് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുത്തതായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതും പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈനാപ്പിള് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിള് കുറച്ച് എടുത്ത്
ഇനി ഇതിനു മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള പാല് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കാണാനൊരു നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ സൈഡിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറി എസൻസോ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഉണ്ട് അത് കൂടി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആകാംക്ഷയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഇതെന്ത് പുഡിങ്ങാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ നമ്മൾ ഇത് പുഡിങ് കഴിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ചിന്ത വരും അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് മാത്രം പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കിടിലം പുഡിങ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും ബബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്